Здравствуйте, Лора. Повышенная мочевая 650, не подагра, а гиперурикемия, повышен диабет, сахар тип второго типа. Подскажите, что принимать. Лора, займитесь своим здоровьем. Займитесь своим здоровьем. Товарищи, займитесь своим здоровьем. Таблетки, которые вам назначат на всю жизнь. Начните ходить пешком, Господи. Начните правильно питаться. Начните правильно пить воду. Не надейтесь, что это сделают раз вместо вас врачи. Не будет этого. У вас понизится, может быть, уровень мочевой кислоты. Может быть, понизится уровень сахара. Может быть, понизится уровень там, я не знаю, цифра артериального давления на фоне этого лечения. Но болезнь не излечится. Лечить вы должны сами себя. И самое главное, это изменение образа жизни. Если вы принимаете таблетки, какие-то показатели у вас нормализуются, это так называемые суррогатные конечные точки. Это иллюзия лечения. Это не лечение, это миф. Это миф. Вы будете принимать вот такими горстями лекарства. Тем более у вас весь спектр весь спектр так называемого метаболического синдрома. И вы будете думать, что вы лечитесь. Это иллюзия, это миф. Вы себя угробите. Я не говорю, что эти препараты не надо принимать. Я говорю, что надо заняться своим здоровьем. А это хотя бы поднять свою задницу с дивана и выйти на улицу и ходить пешком. Ходить, ходить, ходить. Начать ходить. Если вы раньше ходили там тысячу шагов в день всего, начните постепенно увеличивать до 10 тысяч шагов. Если вы раньше, я не знаю, пили воду, там, одну чашку чая, начните пить нормальное количество воды постепенно, все постепенно, доведя до двух литров, чтобы выводились соли мочевой кислоты, чтобы нормализовался уровень сахара, чтобы нормализовался уровень артериального давления. Начните питаться по режиму дня, всю свою жизнь, а не надейтесь на эти лекарства. Ну, хватит вам, ну, сколько можно это объяснять, это элементарные истины. Что мне принять? А лабуринол, наверное, надо принимать. Ну, что за такое, что за такое детское желание ничего не менять в своей жизни, ничего не менять в своей жизни и быть здоровым? Так, так не бывает, так это не может быть, так не бывает. Забудьте об этом. Если вы хотите быть здоровой, Лора, Валентина, Петрос, Хачик, неважно кто, вы должны сами заняться своим здоровьем. Иллюзия надеяться на таблетки. Все эти лекарства, которые существуют для лечения хронических заболеваний, они назначаются пожизненно. Это крайне агрессивные химические препараты. К сожалению, мы вынуждены иногда их назначаем. К сожалению, но вы должны их принимать всю оставшуюся жизнь. Вы превращаетесь в инвалиды. Поймите это из-за вашего патологического неправильного образа жизни. Никто ваш образ жизни изменить не может. Только вы можете это сделать. Что вы надеетесь? На что вы надеетесь? Что такая что -то, лейзи, как это? О, вот это? Я не понимаю просто вот этого. Вот, вот, вот такого вот такого лентяйства. Вот такого, знаете, вот такого... Такого примитивизма человеческого я не понимаю. Просто, вы знаете, мне плакать иногда хочется. Что мне принять, у меня поднялся сахар. Что мне поднять, принять, у меня не поднимается член. Что мне принять, у меня приливы. Что мне принять, у меня поднялся сахар. Что мне принять, у меня желчный пузырь. С собой займись. Подними свою задницу, пойди на улицу. Хватит сидеть в интернете, в телевизоре там дебильном. Выйдите на улицу, начните гулять, займитесь собой, гимнастику сделайте, на себя в зеркало посмотрите, плюньте на это зеркало, изменитесь наконец-таки. Хватит! Что вы хотите от врачей, чтобы они вместо вас это делали? Врач мне не назначил э, травы, а что он должен вам назначить? Если вы приходите только на улицу, вы хотите, чтобы в поликлинику прийти?